亲友们好，我是四郎，这是一位粉丝点播的，他叫记忆离歌，说想看二零二三象甲第十一轮，厦门队东北虎赵国荣与深圳队七子大师曹云磊的这盘棋。曹大师象甲第二阶段这个状态比较一般，输了好几盘，当然有几局是因为和棋黑胜，他用红方被人顶和了，这位铁铁呢想帮着曹大师打打气，没毛病，安排。这是一盘超快棋，赵特直红，仙人指入对兵。飞象上马，红方拐角马，曹大师补三象，也留出一个拐角马的位置。红方居一平三，哎，要向前推进了。黑方上马合理吧？对手呢进炮去打马，这个棋啊，它只能是原路返回，因为你往上跳不行啊。红方左炮打一下，后退没有路，马四进三不行。马四进六还可以，那红方右炮再打呢？这只能往中间蹦了吧？红方进兵拱马，他只能回到这里了。弄了半天白费劲，还帮着对手运子了，这肯定是走亏了啊！这里当红方第一次打马的时候，黑方只能是原路返回，踩炮，红方退回来，进马再打。踩炮后退，上马打踩炮，这回赵特呀多退了一步。曹大师也不跳了，横车，红旗上左马，黑方跳外马，对炮啊，这里交换了，红方冲兵，这手棋等半天了，拱过来吃过去，一个比较平稳的开局吧。黑方正马，红旗外马，平车捉拐角马，赵特用横车看马，保住之后啊，红方就可以杀底象了。比方说这里黑方双横车，那红方就砍。有铁铁说黑方可以砍马呀，红方吃车，黑方再踩啊，这不多赚一个吗？关键是下一步红方能捉双。这不就得回狮子了吗？这么发展，总的来说是红方占优。那面对这手杀象，黑方选择进车过河，松开象腿只要这马一动啊，就吃中兵。红方打车给赶走，退到巡河。红方穿弓马，曹大师补士要出贴身车了。红方这左车啊。可以从这儿走，现场补士给路堵死了，那就是说想走车就平七了呗。黑方亮车，红方找机会亮车，放在这儿呢，可不是直接冲兵，而是先吃卒再冲。曹大师车六进四，他准备砍马了。红方中士一走，他俩不就见面了吗？赵特提车。好，马上到关键部分了。黑方此刻进马吃兵，踩车是个考验啊！怎么躲非常关键呢？最好的一个点是退到底线。黑方既不能下底，也走不到马九进七啊。实战，平车抓炮，黑方平一步叫杀，红方又当如何呀？现场飞龙在天。以至于速败了。其实他还是应该退车，虽然说没有这个点好，但是也还可以吧。黑方进马一蹬，红方如果横着走啊，不太稳妥，因为对手会平炮，依然能够下底。那还不如这样呢，踩车就直接捉马。他如果往回蹦，那红方再退回来。他如果踩底势。吃掉的话，那这个马就丢了。红方现在可以走飞龙在天，挡住对手的炮，保护自己的马，踩着黑方车。他如果后退，红方就可以吃马了。估计啊，会选择对子。这个棋不能再装了，只能是换掉。再往下，红方就进中兵，打通巨鹿。
，他如果强行挂脚就吃了，砍马就落翅，平局抓象呢就飞回来。这棋虽说丢翅，但能守住。现场是怎么事呢？红方没有退车啊，他直接飞龙在天，那就完了。此时黑方变身了，从弃子大师变成了烧烤大师花铁干，来个千里穿串进居烤马，自然芝麻辣椒面一顿忙活。赵特呢是有居不敢吃啊，因为黑方会进马叫杀，这是钓鱼马，杀底势就凉了，同时这马还登了居呢，你退到家里他也能够得着。那这样走就是说，红方丢子，红方不甘心呐、啊，没有吃车，他选择捉鞭马。这哥俩都在嘴里。如果你平车保马，那我还有进中兵的棋，用两个车来夺。你如果平炮看，那我也是砍马。你如果用炮打，那我就用象飞。你说我先用车吃，那我就用炮打。要是这么转换呢，真有可能和棋了。但其实啊，并没有这么简单。你看黑方的车马都在嘴里，但是人家不堪，往后退两步。这步棋应该说赵特漏算了。红方吃马得回石子，黑方杀象。吃完是有闪击的呀，他可以吃兵抽车，这边下底炮闷死。红方只好退车防守。曹大师还有高招，足三进一，吃了就丢马。红方补象踩车，黑方不闪不避，进足过河，胜局已定。赵特投了。目前红方选择好像很多，但是怎么走都是全盘受制。首先，你用象吃足，那黑方就进马踩双，得子了。第二种，你用象吃车，那黑方就冲下来拱炮，红方逃炮，黑方就退就捉双，这也是黑方大优。第三种，红方进车吃足。换车，换完黑方抓象，这还是要丢东西。咱们看最后一种，红方一个都不吃，把车撤回到家里。黑方的车被象踩着，他可以平到边路。对手不能吃，下底闷死了，他只能抓炮。黑方提到象口，红方马被拱着往上跳。黑方退车回来，这既可以捉马，又可以捉炮，到时候黑方还有平炮打车的棋，反正是步步先手，红方只能是坐以待毙。这盘棋曹大师赢得挺漂亮，招法精妙连贯。好，感谢收看，请我们关注点赞，下期再见。